Herkese yeniden merhabalar, kanalımdan sevgiler, selamlar. Bugün sizler için börülcenin tam zamanlı iken börülce ile hazırlayabileceğiniz bir tarifim var. İster yemek deyin, ister salata deyin. Nasıl adlandırırsanız adlandırın ama bu lezzeti mutlaka deneyin. Çünkü çok lezzetli oluyor. Zaten izlediğinizde deneyeceğinize eminim. Tarifimde 500 gram börülce kullanıyorum. Börülceleri küçük küçük doğradıktan sonra ocağın başına geçiyorum. Uygun bir tavaya ya da tencereye yarım çay bardağına yakın zeytinyağı ekliyorum. Yağ ısındıktan sonra üzerine 2 adet küp küp doğradığım havucu ve 2 adet soğanı ekleyip güzelce yumuşayana kadar pişiriyorum. Havuçlar rengini yağ salana kadar pişirelim arkadaşlar. Güzelce yumuşasın. Sonrasında üzerine bir tane yine küp küp yani küçük küçük doğradığım kapya biber ekliyorum. Biberle birlikte de 2-3 dakika daha şöyle yağda çeviriyorum. Biberleri de yağda lezzetlendirmiş oluyorum. Bu aşamada çok fazla uzun kavurmanıza gerek yok. Çünkü sonrasında daha pişirmeye devam edeceğiz. İçerisinde erimesin. Şimdi üzerine doğradığım börülceleri ekliyorum. Börülceyi ekledikten sonra da güzelce bir karıştırıyorum. Börülce ile birlikte de kavurmaya devam ediyorum. Şöyle nasıl diyeyim sizlere? Börülcenin rengi değişene kadar yaklaşık 5-6 dakika da bu şekilde kavurdum. Börülcelerde yağ ile lezzetlensin istedim. Şimdi suyunu vermeden önce tuzunu atacağım. Ee, baharat olarak ben pul biber kullandım. Bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ekledim. Ve bir buçuk su bardağı da su ekledim. Suyunu ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağım. Malzemeler bir iç içe geçsin. Tuzu dağılsın. Pul biber dağılsın. Ocağımı yüksek bir ısıya ayarlıyorum. Eklediğim su kaynasın. Su kaynamaya başladıktan sonra ocağımı orta hararetli bir ısıya ayarlıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Ve su tamamen çekilene kadar yani yağına inene kadar pişiriyorum. Şöyle sizlere de yakın çekim göstermek istedim. Bakın hiç su kalmadı. Börülceler de bu aşamada pişmiş olacak. Ama sizler tabii ki ocağı kapatmadan börülceden bir tane alın. Tadına bakın yumuşadıysa ocağınızı kapatın. Ocağı kapattıktan sonra ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine 2 diş sarımsak eziyorum. Ve 5-6 dal kadar doğradığım yeşil soğan ve 4-5 dal kadar da ince ince doğradığım dereotunu ekliyorum. Bu arada ocağım kapalı bu malzemeleri ocağı kapattıktan sonra ve ilk sıcaklığı geçtikten sonra ekledim. Şimdi bütün malzemeler iç içe geçene kadar karıştırıyorum. Ve daha sonra böreceğim servise hazır olacak. Bu şekilde yeşilliklerle birlikte bir salata havasında hafif hafif tam bir yaz yemeği oluyor. Ve tabii ki servis aşamasına geçiyorum. Yine servis ederken ılımasını bekleyin. Üzerine ben yoğurt kullandığım için ılıttıktan sonra servisi hazırladım. Yoğurt kesilmesin diye. Sarımsaklı yoğurt çok yakışacaktır ya da sade yoğurt. Artık nasıl tüketirseniz bundan sonra size kalmış. Ve son olarak üzerine tereyağı da erittiğim pul biber ekledim. Kırmızı toz biber de ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sizin damak tadınıza kalmış. Ve işte bu kadar rengarenk, hafif hafif, çok lezzetli bir börülce tarifi. Deneyin ve denediğinizde mutlaka fikirlerinizi benimle olumlu veya olumsuz paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Sizlere veda etmeden önce sizlerden küçücük bir ricada bulunacağım. Bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve tabii ki videomu sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Çünkü videolarımın daha çok kişiye ulaşması için sizin beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok değerli. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.